हेलो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि टनल डायोड कैसे काम करता है टनल डायोड में पी एन जंक्शन रहते हैं जो हैवीली टॉप्ड है आप देख रहे हो पी साइड में वेलेंस बैंड है कनेक्शन बैंड और फॉर्मी लेवल वेलेंस बैंड के अंदर है लाइक दैट एन लेवल्स एन लेवल्स एन टाइप सेमी कनेक्टर में वेलेंस बैंड है कनेक्शन बैंड है और फॉर्मी लेवल कनेक्शन बैंड के अंदर है और ये हेवीली डॉप्ट रहता है पी एन जंक्शन जिसको हम बोलते हैं टनल डाउट डिप्लेशन रीजन बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा और यदि हम पी ही टाइप और एन टाइप को जो हैवीली टॉप्ड हैं उनको कोई फॉरवर्ड बायस नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मी लेवल पी का और एन का एक ही एनर्जी एक्वायर करेगा सेम एनर्जी जिसका रिजल्ट ये होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन वो फेस टू फेस उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी और टर्निंग नहीं हो सकती और यदि आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाते हो मतलब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव कर देते हो तो पी और दोन एन के दोनों के एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग आएगी और ऐसे होगा कि फॉर्मी लेवल भी शिफ्ट होगा अब आप देखोगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप के हैं और कुछ होल्स जो पी टाइप के हैं वो फेस टू फेस उनमें ओवरलैपिंग होगी और जिससे अब टर्निंग होना टर्निंग मीन कि वो डिप्लेशन रीजन को डायरेक्टली अब इलेक्ट्रॉन पैनिट्रेट करके वेलेंस बैंड में जा सकते हैं तो जिससे थोड़ा सा करंट इंक्रीज होगा जिसको बोलते टर्निंग करंट तो ये करंट कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एन रीजन से एन रीजन से पी रीजन में टर्नल करना मीन डिप्लेशन रीजन के थ्रू पेनिट्रेट करना विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट और इससे यदि हम थोड़ा फॉरवर्ड बायस को और इंक्रीज कर देते हैं तो पता क्या होगा अब अब ये देखो एन टाइप के लेवल्स और पी टाइप के लेवल्स में शिफ्टिंग आना शुरू हो जाएगा तो ये शिफ्टिंग ऐसे होगा कि एन टाइप के सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पी टाइप के सारे के सारे होल्स के साथ अलाइन हो गए हैं मतलब एक ही स्पेस में आ गए हैं और डिप्लेशन रीजन बहुत थिन है अब क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे टनल करेंगे पी टाइप में विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट उनकी पंचिंग होगी तो अब क्लाइमिंग नहीं पंचिंग हो रही टनलिंग हो रही जिसे बोलते टनलिंग और जिसे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मीन करंट मैक्सिमम हो जाएगा जिसको बोलते हैं पीक करंट अब देख लो कि यदि वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं अब फिर लेवल में शिफ्टिंग होगी एन टाइप के भी और पी टाइप के भी अब शिफ्ट होने से फॉर्मी लेवल भी शिफ्ट हो रहा है अब फिर फेस टू फेस जो इनका एरिया है इलेक्ट्रॉन और होल्स का वो कम हो जाएगा अब थोड़े इलेक्ट्रॉन फेस टू फेस हैं होल्स के और इसलिए अब टनलिंग करंट मैक्सिमम करंट से कम होना शुरू हो जाएगा मीन करंट डाउन जाना शुरू हो जाएगा यदि आप इतना वोल्टेज इंक्रीज करोगे आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है अब टनलिंग करंट कम होता चला जा रहा है और जब वोल्टेज बढ़े और करंट कम होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस और वोल्टेज एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज आएगा कि जब उस एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और सारे के सारे होल्स वो अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे मतलब फेस टू फेस उनका रीजन नहीं रहेगा जिसके कारण अब टनलिंग नहीं हो सकती है मतलब टनलिंग खत्म हो जाएगी और जब टनलिंग खत्म हो गई तो टनलिंग करंट भी खत्म हो जाएगा पर टोटल डायोड करंट टनल डायोड का टोटल करंट जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ डायोड करंट फ्लो होता रहता है पर टनलिंग करंट नहीं होगा अब कि इलेक्ट्रॉन टर्नल नहीं कर पाएंगे 
और इसके बाद ये मिनिमम पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे करंट बिल्कुल मिनिमम हो गया अब टर्निंग नहीं हो सकती है देर इज नो टर्निंग तो टर्नल डाउट का जो काम टर्नल डाउट हैविली डॉप्ड होता है इसमें जो डॉपिंग है वो वन रेशियो टेन की पावर थ्री होती है जबकि नॉर्मल डाउट में ये वन रेशियो टेन की पावर एट होती है तो यदि हम और ज़्यादा फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कर देते हैं मतलब फॉरवर्ड बायस आप और ज़्यादा इंक्रीज कर दो तो टर्निंग तो खत्म हो चुकी है अब अब टर्नल डाउट नॉर्मल डाउट बन जाएगा नॉर्मल डाउट बनने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स टर्नल तो कर नहीं सकते अब वो क्लाइम करके पी टाइप में जाना शुरू हो जाएंगे मतलब पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो जाएगा ओवरकम होगा और पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम होते ही करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो ये टर्नल डाउट एक्ट करेगा ऐसे नॉर्मल डाउट की मतलब जब आप फॉरवर्ड बायस इतना लगाओगे कि वो बैरियर को ओवरकम कर दे तो ओके थैंक यू